हाथी कदाय पड़े जो अवस्था है तुम्हारे कदाय पड़े थे चलो हाय रे जीवन जीवन भूल बोलो निहाल बोलो मोदी मोदी तू भी देखी तीरे ऐसे तोड़ी डूबा अच्छा शेष मुक्ति एवं इमोशनल हले चले हैं जा की की जीनिस ने भी पूछी ना जा अरे जाओ मोदी तुम बुझते बात चलेगा ना कौन दिन पहरे ही तुम्हें फिरे आज भी आवार बीत और भी तो कौन तो कौन तुम्हें आवार फिरे बाबे तुम्हें � दाड़ाबारामिकुचिए दिन माई डियर शोल लोकचक्षुर अंतर से माथार ऊपर हाथ दूर तो लो, शॉप किचु, नियम माफी खा चाहिए तो ना, बोलो। Right, that's like a very very good boy. Exactly. Now move, move, go. Shoot, shoot, Nehal, shoot, Nehal, 
শুট করবে না হি ইজ নট ইয়ার কাপ অফ টি খান মজিদ নেহাল তোমার লোক নয় তাহলে সে কাল লোক ধীরে মজিদ সাহেব ধীরে সবই আজ আপনি জানতে পারবেন তোমার ভালোবাসার পরীক্ষা আর মাথার মাথার উপর থেকে তোমার পিস্তল সরা নইলে নইলে চুমকি খুলে আমি উড়িয়ে দেব থেকে না যাওয়া পর্যন্ত ওইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে নড়ে চোখি চুমকি শেষ মানুষ খুন করার লাইসেন্স আমার আছে ব্যবহার করিনি আমি তোমাদেরকে যা বলছি তার এক ফোটাও মিথ্যে নয় আর মিথ্যে যে নয় সেটার প্রমাণ সুদিন নিজেই পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে সুদিন খান আব্দুল মজিদকে গুলি করলো কিন্তু সে গ্রেফতার হলো না তার মানে তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস সুদিন আগাগোড়াই পুলিশের লোক ছিল কিন্তু আমরা কেউ টেরই পেলাম না কেউ যাতে টের না পায় সেই জন্য প্রতি পদে পদে সব সময় সুদিনকে বিবেকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে বাবার সঙ্গে মিশতে পারেনি বোনের সাথে ফ্রি হতে পারেনি আর সব চাইতে মারাত্মক কষ্ট হয়েছে ওর তোমার জন্য মা দাঁতে দাঁত চেপে অভিনয় করেছে সুদিন কিন্তু এখন তো সবই প্রকাশ হয়ে গেল তাহলে ও তিন তিনটে বছর বিলেতে কি করল বিলেতে গিয়ে আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হই ক্লাসও নিয়মিতই করে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার ভালো লাগছিল না কেমন যেন একটা একটা এক ঘে একটা ঘ্যাদ খেতে জীবন আমার জীবনটা একেবারে বেশি উঠেছিল এরই মধ্যে একদিন লন্ডনে বাঙালিদের একটা পার্টিতে কমিশনার সাহেবের সাথে আমার দেখা উনি আমার কাছ থেকে আমার এই এই এক ঘেয়ে জীবনের একটা বর্ণনা শুনে উনি পরদিনই আমাকে ওনার সাথে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে দেখা করতে বললেন আমি পরদিন ওনার সাথে দেখা করলাম উনি আমার মধ্যে কি দেখলেন আমি জানি না সোজা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করে দিল তারপর বুঝি তুই তিন বছর পুলিশের ট্রেনিং নিলি জি খালু 
দারুণ লাগলো অ্যাডভেঞ্চারাস থ্রিলিং দেশে ফিরে আসার পর আমাকে প্রথম যে ব্রিফিংটা দেয়া হলো সেটাই আমাকে তোমাদের সবার কাছে রহস্যময় করে তুলল আমাকে বলা হলো আমি আসলে কে সেটা সবার কাছে গোপন রাখতে হবে আমাকে প্লান্ট করে দেয়া হলো টপ ক্রিমিনাল খান আব্দুল মজিদের গ্যাংয়ে আমি এক্সপার্ট অভিনেতার মতো অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে খান মজিদের সব গোপন এবং সাবভার্সিভ কাজের প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলাম লোকটা লোকটা দেশের শত্রু ছিল বাংলাদেশকে পারলে সে বিক্রি করে দিত প্রয়োজনে ওকে এবং ওর চালা চামুন্ডাদের যে কাউকে গুলি করে হত্যা করার কিলিং লাইসেন্স আমাকে দেয়া হলো গতকালই বোধ প্রথম এবং শেষবারের মতোই আমি ওই অধিকারটা প্রয়োগ করলাম বাস এটাই আমার জীবনের একটা রহস্যময় অধ্যায় আমার আর কিছু বলার নেই কিন্তু এখন তুই কি করবি বাবা সত্যি ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিচ্ছ সুদিন ইউ আর ডুইং ফাইন সুদিন ডিপার্টমেন্ট তোমার প্রমোশনের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস চিন্তা ভাবনা করছে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার গত কিছুদিনের মধ্যে আমার জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছিল স্যার আই ওয়াজ টোটালি অফ ট্র্যাক এবার স্যার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে চাই তবে স্যার যাবার আগে একটা একটা কনফেশন করে যাই স্যার দেশের জন্য যদি আমি সত্যি কিছু করে থাকতে পারি তবে আমার আমার বাবা যিনি এখন অন্য জগতের বাসিন্দা তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন স্যার আমার বাবা দেশটাকে বড় ভালোবাসতেন স্যার আসি স্যার আসি বাসি
গুলিটা ডাউন দিকের ঘাড়ের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য একটা বেশ গর্ত করে দিয়ে গেছে কি জানি বাবা আজকাল যে কত রকম গোলাগুলি বেরিয়েছে আর তুমি একটু আধ ঘন্টা পরপর রোগী টেম্পারেচার দেখবে সিস্টার আপনারা যে কেউ একজন সারাক্ষণ থাকবেন আসতে পারি 